Hello everyone, I hope you all are safe. My name is Artha Kaushik and I welcome you all on this learning platform of CIZ Plus. So, in this video, we will discuss some of the previous year PPSC JE Mechanical Engineering questions Theory of Machine subject. And this question I is type se liye ki ye, these are the most important questions from the subject theory of machine or jo previous year PPSC JE ke exam mein bhi puche gaye hain to bahut interesting video hone wali hai so kindly like and share the video and don't forget to subscribe the channel also so dekho before starting the video ek chhota sa announcement humne previous video mein bhi kiya tha aap logo ke liye that is CIZ plus is going to start the comprehensive live batch for PPSC JE especially और ये batch mechanical engineering के लिए start होगा 17th of May से ओके सो अगर इसके बारे में आपको detail में information चाहिए तो आप CIZ plus की app पे भी check कर सकते हो website पे भी check कर सकते हो link आपको description box में मिल जाएगा और previous video भी हमने इसके ऊपर बनाई थी वो भी आप check कर सकते हो playlist में जाके वहाँ पे भी आपको इसके बारे में idea हो जाएगा क्या क्या आपको मिलने वाला है इस course में सब कुछ ओके और हमारे साथ टच में रहने के लिए रेगुलर अपडेट रहने के लिए रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो तो क्वेश्चंस करते हैं देखो ये क्वेश्चन है देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट के एग्जाम में और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और ये पीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था ओके तो यहां पे पूछा है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द लिंकेज शोन इन द फिगर तो आपको इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास दैट इज कुछ इक्वेशन हमारे पास होती है एफ इक्वल्स टू थ्री एल माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच ओके वेयर एल इज द नंबर ऑफ लिंक जे इज द नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट एंड एच इज द नंबर ऑफ हायर पेयर्स ओके सो चलो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले काउंट करते हैं नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं देखो जो भी फिक्स लिंक है सबको सेम नंबर देंगे ये एक फिक्स लिंक है यहाँ पे ये लिंक नंबर वन और ये भी एक फिक्स लिंक है इसको भी बोलेंगे लिंक नंबर वन ओके एक ये पूरा देखो यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक शेडिंग हुई है ना तो शेड का क्या मतलब है इसका मतलब है ये पूरा ए सिंगल लिंक है ठीक है तो ये गलती मत कर देना कि ये एक लिंक हो गया ये एक लिंक हो गया ये अलग अलग एक तीन लिंक हो गए नहीं ये पूरा कंबाइंड हो गया एक लिंक है जब ये मोशन में चलेगा तो ये पूरा एक साथ ही मूव करेगा ओके okay? तो कहीं पे भी आपको ये शेडेड पोर्शन दिखता है सो दैट मींस इट इज अ सिंगल लिंक सो लिंक नंबर टू ये पूरा कंप्लीट दिस इज लिंक नंबर थ्री दिस इज लिंक नंबर फोर दिस कंप्लीट दिस शेडेड पार्ट इज आल्सो लिंक नंबर फाइव दिस इज लिंक नंबर सिक्स सो एल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे एल इक्वल्स टू सिक्स ओके बाइनरी ज्वाइंट देखते हैं एक देखो एक ये यहाँ पे ज्वाइंट ये लिंक नंबर वन और लिंक नंबर टू का ज्वाइंट है एक तो ये आ गया ज्वाइंट एक ये ज्वाइंट यहाँ पे लिंक नंबर टू और लिंक नंबर थ्री का बाइनरी ज्वाइंट बाइनरी ज्वाइंट मींस जहां पे दो लिंक्स का आपस में कनेक्शन होगा जहां पे दो लिंक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे उसको क्या बोलेंगे बाइनरी ज्वाइंट ओके सो यहाँ पे लिंक नंबर टू और लिंक नंबर फोर कनेक्टेड है कहां पे यहाँ पे ये हो गया ज्वाइंट नंबर थ्री यहाँ पे लिंक नंबर थ्री और लिंक नंबर फाइव कनेक्टेड है ये हो गया ज्वाइंट नंबर फोर यहाँ पे लिंक नंबर फाइव एंड लिंक नंबर फोर कनेक्टेड हो गया ये है लिंक नंबर सॉरी ज्वाइंट नंबर फाइव और यहां पे लिंक नंबर फाइव एंड लिंक नंबर सिक्स कनेक्टेड है ये हो गया ज्वाइंट नंबर सिक्स और यहां पे ये कनेक्शन है लिंक नंबर वन और लिंक नंबर सिक्स का तो ये हो गया ज्वाइंट नंबर सेवन ओके सो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे सेवन और हायर पेयर कितने हैं देर इज नो हायर पेयर हायर पेयर किसको बोलते हैं वेन द कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स इज सच डैट देर इज अ पॉइंट कॉन्टेक्ट और लाइन कॉन्टेक्ट ओके सो यहां पर सारे आपके पास रिवोल्यूटरी जॉइंट है ओके okay? और रिवोल्यूटरी जॉइंट सारे कैसे होते हैं आपके लोअर पेयर्स होते हैं तो ये हो गया आपका फॉर्मूले में पुट करेंगे तो f इक्वल्स टू थ्री सिक्स माइनस वन फाइव माइनस टू इंटू सेवन फोर्टीन ये कितना आएगा वन आएगा आपका क्या आंसर आएगा वन सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज वन ओके सो देखो इन डिग्री ऑफ फ्रीडम का ना एक क्वेश्चन जनरली एवरी एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे ना सो so, मैक्सिम सब एग्जाम्स में क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम का पूछते ही हैं, ओके okay? और जब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे अपनी लाइव क्लासेस में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो ये इक्वेशन कैसे आती है कैसे हम सब कुछ फाइंड आउट करते हैं सब कुछ हम वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो वट इज दी नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको आईसी बताना है 
ऑफ रोटेशन फॉर अ सिक्स लिंक मैकेनिज्म सिक्स लिंक मैकेनिज्म तो नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं यहां पे नंबर ऑफ लिंक्स है सिक्स सो फॉर्मूला क्या होता है देखो नंबर ऑफ आई सेंटर्स नंबर ऑफ आई सी इक्वल्स टू व्हाट एल इनटू एल माइनस वन अपॉन टू सो नंबर ऑफ लिंक्स दैट इज एल वेयर एल इज नंबर ऑफ लिंक्स सो कितना आएगा यहां पर वेरी सिंपल सिक्स इंटू फाइव बाय टू कितना आएगा 15 तो कितने आई सेंटर्स होंगे अगर आपके पास कोई भी सिक्स लिंक मैकेनिज्म है तो एक कोई भी अगर आपके पास मैकेनिज्म है जिसमें नंबर ऑफ लिंक्स सिक्स हैं सो वहां पे टोटल नंबर ऑफ आई सेंटर्स कितने होंगे 15 आई सेंटर्स होंगे ओके सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दैट इज 15 ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये भी आई सेंटर से रिलेटेड है The instantaneous center of motion of rigid thin disc wheel rolling on plain rigid surface as shown in figure located at the point. तो यहां पर यह देखो क्या है ये rigid surface है और यहां पर यह क्या हो रहा है ये roll करेगा इस तरह से तो कैसा motion हो रहा है ये rolling motion हो रहा है Okay, rolling means क्या है ये रोटेटरी ये रोटेट भी करेगा और ये धीरे धीरे ये आगे की तरफ भी मूव करेगा ये रोटेट भी होगा और ये आगे की तरफ भी मूव करेगा इसको बोलते हैं रोलिंग अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक ही जगह पे अगर रोटेट करेगा तो उसको बोलते हैं रोटेशन ओके अगर ये सिर्फ आगे की तरफ जाएगा उसको बोलते हैं क्या ट्रांसलेशन और अगर ये घूमता घूमता आगे की तरफ जाएगा उसको क्या बोलेंगे रोलिंग ओके तो ये बताना है कि यहाँ पे आई सेंटर कहाँ पे होगा ठीक है ये कोई डिस्क है एक लिंक ये है ये एक फिक्स यहाँ पे रिजिड कोई प्लेन है एक लिंक ये है अब ये रोलिंग मोशन हो रहा है तो आपको ये बताना है आई सेंटर कहां पे होगा इसका आई सेंटर देखो कैसे डिफाइन है किसको बोलते हैं द पॉइंट अबाउट विच बॉडी इज सपोज टू रोटेट एट दैट इंस्टेंट तो जिस इंस्टेंट पे हम उस मैकेनिज्म को देख रहे हैं उस बॉडी को देख रहे हैं तो वो बॉडी किस पॉइंट के अबाउट रोटेट होती हुई दिखाई दे रही है उस इंस्टेंट पे ओके उसी को उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं उसका आई सेंटर बोलते हैं ठीक है अब देखो फॉर एग्जांपल सपोज कोई गियर्स है यहां पे गियर है ठीक है कोई गियर बॉडी है तो ये यहां पे सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा सपोज यहां पे टीथ हो गए तो अगर आपसे पूछते हैं इसका आई सेंटर कहां पे होगा ये ऐसे सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा तो सिर्फ रोटेट करेगा तो ये इसी पॉइंट के अबाउट तो रोटेट करेगा इस सेंटर के अबाउट तो ये सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा इसका आई सेंटर हो जाएगा सिंपल ये सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा आई सेंटर हो जाएगा सिमिलरली सपोज ये कोई लिंक है ये कोई लिंक है इस तरह से ये लिंक अगर ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे अगर मोशन में आएगा लिंक ऐसे ऐसे मोशन में आएगा तो किस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होगा तो ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होता हुआ आपको दिखाई देगा तो ये क्या हो गया इसका आई सेंटर हो गया सिंपल ओके सिमिलरली जब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं अब ध्यान से देखना बिल्कुल जब ये रोलिंग मोशन होगा तो किस पॉइंट के अबाउट ही आपको रोटेट होता हुआ दिखाई देगा किस पॉइंट के अबाउट ही रोटेट होता हुआ दिखाई देगा अब सेंटर पॉइंट के अबाउट नहीं है सेंटर पॉइंट के अबाउट तब होता अगर वो एक ही जगह पे स्टेशनरी होकर घूमता बस ये रोलिंग मोशन में है ये घूम के आगे भी जा रहा है तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट होता हुआ दिखाई देगा ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होता हुआ दिखाई देगा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा यस ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा इस पॉइंट के अबाउट ये देखो रोटेट होगा ऐसे पूरा ऐसे रोटेट होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट तो यही क्या हो जाएगा इसका आई सेंटर आई सेंटर कहां पे होगा इसका पॉइंट ए पे होगा दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर ओके चलो आगे देखते हैं इन ए क्रैंक एंड स्लॉटर लीवर टाइप क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ओके द लिंक मूव्स विद एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकंड ओमेगा आपको दे दिया है ठीक है यहां पे देखो ये कोई लिंक है इसके पास ओमेगा है सपोज ये इस डायरेक्शन में है ये इसके पास ओमेगा है कितना ओमेगा है ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड ओके वाइल द स्लाइडर मूव विद अर विलोसिटी ऑफ वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड इस लिंक के ऊपर कोई स्लाइडर है सपोज स्लाइडर मूव कर रहा है अज्यूम करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है किस विलोसिटी के साथ वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड विलोसिटी के साथ ठीक है लिंक रोटेट कर रहा है लिंक के पास ओमेगा है ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड और लिंक के ऊपर एक स्लाइडर है जो स्लाइडर स्लाइड कर रहा है वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड लीनियर विलोसिटी से ओके द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस कॉम्पोनेंट ऑफ एसिलेशन सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है कोरियोलिस एसिलेशन का ओके सो कोरियोलिस एसिलेशन के मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है दैट इज सिंपल फॉर्मूला टू वी ओमेगा वेयर वी इज द लीनियर विलोसिटी ऑफ स्लाइडर एंड ओमेगा इज द एंगुलर विलोसिटी ऑफ लिंक 
ओके सो इसको अगर हम फाइंड करते हैं यहाँ पे दैट इज ये आएगा टू इन टू वी इज वन पॉइंट फाइव ओमेगा इज ट्वेंटी सो कोरियल इज एक्सिलेशन आएगा आपके पास सिक्सटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके एक्सिलेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलो ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन सी 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन डी 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये भी दोनों हो सकते हैं अब डायरेक्शन हमको देखनी है देखो कोरियोलिस एक्सिलेशन की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से ओके सो क्या करोगे आप जो v की डायरेक्शन है v की जो डायरेक्शन है जो लीनियर विलोसिटी है स्लाइडर की उस डायरेक्शन में आप थंब करोगे और उस थंब को 90 डिग्री रोटेट करोगे किस डायरेक्शन में ओमेगा की डायरेक्शन में अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है तो उसको क्लॉकवाइज लेके जाओगे अगर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाओगे ठीक है सो ओमेगा की डायरेक्शन में तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में देखो अपना थम करो आउटवर्ड डायरेक्शन में ये वी की डायरेक्शन है ओमेगा क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी कोरियोलिस एक्सिलेशन की सो कोरियोलिस एक्सिलेशन की ये डायरेक्शन आएगी यहां पे ओमेगा की डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करना है सो so, देखते हैं 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द डायरेक्शन इज सच दैट टू रोटेट द स्लाइडर वेलोसिटी इन द सेम सेंस एज द एंगुलर वेलोसिटी बाय 90 डिग्री यस yes, यही हमारा करेक्ट होगा ओके सो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है v की जो डायरेक्शन है उसको ओमेगा की डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करना है तो आपको क्या मिलेगा कोरियोलिस एक्सिलेशन की डायरेक्शन मिल जाएगी ठीक है नेक्स्ट भी एक बार रीड कर लेते हैं तो 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज सच एज टू रोटेट स्लाइडर वेलोसिटी इन द अपोजिट सेंस एज द एंगुलर वेलोसिटी बाय 90 डिग्री नॉट अपोजिट सेंस में नहीं रोटेट करना है 90 डिग्री ओमेगा की सेंस में जिस डायरेक्शन में ओमेगा जा रहा है उसी डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करना है तो आपको मिलेगा डायरेक्शन किसकी कोरियोलिस एक्सिलेशन ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन ऑफ द इंजन कोस्ड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ द इंजन टर्निंग मोमेंट तो देखो टर्निंग मोमेंट पे जो फ्लक्चुएशन होता है एक्चुअल में क्या होता है जो भी पावर डेवलप करते हैं ना फ्यूल को बर्न करके जो पिस्टन पे जाती है ओके okay? और पिस्टन से वो कहां पे ट्रांसफर होती है डेट इज पिस्टन से वो ट्रांसफर होती है क्रैंक पे और क्रैंक आपकी रोटेट होती है तो क्रैंक को रोटेट होती है किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए उसके ऊपर टॉर्क लगाया जाता है डेट इज टर्निंग मोमेंट तो जो क्रैंक के ऊपर टर्निंग मोमेंट होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है ओके okay? उसमें फ्लक्चुएशन आते हैं तो उसी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं फ्लाईवील का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं फ्लाईवील का तो इंजन में जो टर्निंग मोमेंट में फ्लक्चुएशन होती है उसको हम उसके लिए हम क्या यूज करते हैं फ्लाई व्हील यूज करते हैं क्या यूज करते हैं फ्लाई व्हील और गवर्नर किस लिए यूज करते हैं गवर्नर हम यूज करते हैं अगर हम इंजन पे लोड को कम या ज्यादा करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो मेन स्पीड कंट्रोल करता है गवर्नर ठीक है फ्यूल की सप्लाई को कम ज्यादा करके लेकिन अगर टर्निंग मोमेंट में फ्लक्चुएशन है क्रैंक के ऊपर जो टर्निंग मोमेंट है अगर उसमें फ्लक्चुएशन है उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं फ्लाईवील का यूज करते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अ पोर्टर गवर्नर इज किस टाइप का गवर्नर है पोर्टर गवर्नर तो पोर्टर एंड प्रोवेल पोर्टर एंड प्रोवेल बोथ ये किस टाइप के गवर्नर है दे आर डेड वेट टाइप गवर्नर डेड वेट टाइप गवर्नर होते हैं ठीक है तो डेड वेट इज ऑप्शन बी सॉरी यहां पे डी लिखा है ये होगा डेड सो पेंडुलम टाइप गवर्नर कौन सा होता है आपका वॉट गवर्नर कौन सा होता है वॉट गवर्नर डेड वेट टाइप मैंने बताई दी आपको पोर्टर एंड प्रोवेल दोनों डेड वेट टाइप होते हैं स्प्रिंग लोडेड गवर्नर आपका कौन सा होता है डेट इज हार्टनेल हार्टनेल गवर्नर हार्टूंग गवर्नर पिकरिंग गवर्नर ये सारे स्प्रिंग लोडेड गवर्नर होते हैं इनर्शिया गवर्नर सिलेबस में होता ही नहीं बस इनर्शिया गवर्नर का हमको डेफिनेशन पढ़ना होता है कि इनर्शिया गवर्नर का डेफिनेशन क्या है किसको बोलते हैं इनर्शिया गवर्नर ठीक है इनर्शिया गवर्नर बोलते किसको है ठीक है वो हम डिटेल में स्टडी करते हैं जब हम क्लास में इसको स्टडी करते हैं गवर्नर को चलो नेक्स्ट देखते द स्पीड ऑफ एन इंजन वेरी इज टू रेडियन पर सेकेंड टू वन रेडियन पर सेकेंड ठीक है इंजन की स्पीड वेरी कर रही है ओके ड्यूरिंग द साइकिल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी आपकी 400 न्यूटन मीटर सो दैट मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी आपकी हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर ओमेगा वन कितना हो गया सपोज 210 हंड्रेड टेन दैट इज हाफ आई टू स्क्वायर उसके बाद स्पीड चेंज होगी आपकी 190 होगी तो 190 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सपोज के टू हो गई कितना होगा हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर 
इक्वल्स टू हाफ आई वन नाइनटी स्क्वायर ओके सो यहां पे बोला है ड्यूरिंग साइकल द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये आपको बोल दिया है इज के वन माइनस के टू तो जब स्पीड टू हंड्रेड टेन से 190 हुई है सो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया चेंज आया 400 न्यूटन मीटर का सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट हाफ आई 210 स्क्वायर माइनस 190 स्क्वायर ओके क्या बोला है क्या बोला है आपको क्या बताना है यहां पे? द इनर्शिया द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील के मीटर स्क्वायर में आपको बताना है डेट मीन्स आई आपको यहां पे फाइंड आउट करना है सिंपल सब कुछ आपको गिवन है इसको आप सॉल्व करोगे और आई यहां से आप फाइंड आउट करोगे और जब इसको आप फाइंड करोगे आएगा आपका 0.10 पॉइंट वन जीरो के जी मीटर स्क्वायर सिंपल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा किससे है गवर्नर से सो फॉर ए Given fractional change of speed if the displacement of the sleeve is high, okay? अगर speed में थोड़ा सा ही change आया, अगर speed में थोड़ा सा ही change आया, for a given fractional change of speed, okay? अगर speed में थोड़ा सा ही change आया, and if the displacement of sleeve is high, speed में थोड़ा change आया, लेकिन sleeve में displacement बहुत ज़्यादा हो गया एकदम से. तो उस टाइप के गवर्नर को क्या बोलते हैं उस टाइप के गवर्नर को बोलते हैं सेंसिटिव गवर्नर उस टाइप के गवर्नर क्या बोलते हैं सेंसिटिव गवर्नर दैट मींस गवर्नर हमारा क्या है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है बहुत ज्यादा क्या होगा हमारा गवर्नर सेंसिटिव होगा ठीक है अगर स्पीड में थोड़ा सा भी चेंज होगा और स्पीड में थोड़े से भी चेंज के लिए अगर स्लीव में बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आ गया डेट मीन्स गवर्नर हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और अगर गवर्नर बहुत ज्यादा सेंसिटिव जब होता है तो वो थोड़े से भी स्पीड में चेंज होने से स्लीव बहुत ज्यादा मूव करता है ओके तो स्लीव एकदम से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है थोड़ी सी भी स्पीड में चेंज आएगा स्लीव एकदम से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा और अगर ये प्रोसेस गवर्नर के अंदर अगर होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं हंटिंग बोलते हैं ओके तो अगर गवर्नर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर हंटिंग होगा ठीक सो ये कुछ क्वेश्चंस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चंस जनरली एवरी एग्जाम में पूछे गए हैं ठीक है अलग अलग इयर्स में अलग अलग टाइप के एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ओके सो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना और इस टाइप की वीडियो आपको कॉन्टिन्यूसली मिलेंगी उसके लिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ठीक है और जो अपना मंडे से सेवनटीन से जो अपना लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है वो आप वेबसाइट पर जाके सी प्लस की ऐप पे जाके चेक कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करो वहां पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ओके तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू वेरी मच स्टे सेफ स्टे इनसाइड योर होम